ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജുമ്യോസ് വേൾഡ് കപ്പ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി കപ്പ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ ചിപ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദോശയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ദോശയാണ് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കപ്പയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അല്പം പഞ്ചസാര പിന്നീട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓവർ നൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടായ നമ്മുടെ ദോശ തവയിലേക്ക് ഒരു തവ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരുമരായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ അടിപൊളി ദോശ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദോശം കൂടെ ഒക്കെ ചുറ്റി ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ഡേ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാനോ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അല്പം പൊക്കോടക്കുള്ള കൂട്ടർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു അല്പം സവാള അതായത് ചെറിയ സ്മോൾ സൈസ് സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അല്പം കുരുമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ചേർത്തത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ല കേട്ടോ ഉപ്പാണ് അതിനിടയിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല തിളച്ച ഓയലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല തിളച്ച ഓയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ചൂട് വേണം ഓയിൽ ആ ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് എണ്ണ മാറ്റുക കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊക്കോടമലൊക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമി
ഇനി നമ്മൾ കട്ലറ്റിനും സാൻവിച്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ ബർഗറിനൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ട് ഒന്നിച്ചൊന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നാല് അഞ്ച് സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞു ചേർത്തിരുന്നു കേട്ടോ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അല്പം കരി കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പിട്ട് മാത്രം വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അല്പം ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ അൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ച് വെച്ച കപ്പയാണ് അല്പം ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച കപ്പ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടി ചൂ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കയ്യിൽ അല്പം ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണോ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൂട്ടൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൂട്ട് ഇതുപോലെ കട്ലറ്റിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ബർഗറിനും സാൻവിച്ചിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം മുട്ട അല്പം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ പീസ് കട്ലറ്റിൻ്റെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം റെസ്ക് പൊടിയിലിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അല്പം മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടെ മുക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് ഓയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ അതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കട്ലറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ലറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗറിന് ഉള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം പന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അല്പം നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പാനിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ പന്നും നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കക്കരിക്കയുടെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ലറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കൂട്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അത് സെയിം കൂട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കട്ലറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മസാല ബർഗർ ആയാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മസാല അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മസാലയും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ക്യാര കക്കരിക്ക കൂടെ വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ ക്യാരറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ക്യാരറ്റിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബെന്നുണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബർഗറാണ് ഇപ്പോൾ ഞ
ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ ബർഗർ ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ സോന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി സാൻവിച്ച് റെഡി ആക്കി എടുത്താലോ സാൻവിച്ചിന്റെ വെന്ന എടുത്ത് അതിന് നടയിലായിട്ട് നമ്മുടെ കട്ലറ്റിന്റെ സെയിം കൂട്ട് തന്നെ അതായത് ബർഗറിന്റെയും കട്ലറ്റിന്റെ ഒക്കെ സെയിം മസാല തന്നെ അതിന് നടയിലായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മയോണൈസ് കൂടെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ എങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ അതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ലറ്റും സാൻവിച്ചും കൊക്കവട ബർഗർ എല്ലാം എത്ര പെട്ടെന്നാല് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കും Thank you and love you